అండి నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈ లాక్డౌన్ లో ఏం చేస్తున్నారండి సో ఈ రోజు స్పెషల్స్ ఏంటని అన్నది మీరు వీడియోలోకి వెళ్ళి చూసేయండి ముందుగా చెప్దాం అనుకున్నాను బట్ సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు టైటిల్ లో చూసి అర్థమైపో ఉంటుంది సో అలానే చాలా మంది అడుగుతున్నారు మీరు ఎక్కువగా నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ చేస్తున్నారా వెజిటేరియన్స్ కూడా చేయండి మేము సో దానికి సంబంధించి కూడా నేను ఈ రోజు వెజిటేరియన్ రెసిపీ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను కర్రీ చాలా బాగుంటుంది ఆనపకాయ తోటి నేను ఒక కర్రీ అనేది చేశాను మసాలా కర్రీ చాలా నుంచి అడుగుతున్నారు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏంటని అన్నది సో ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు తెలుస్తుంది అండ్ అలానే సో రీసెంట్ గా ఒక వీడియోలో నేను మీ అందరిని అడిగాను ఈ లాక్ డౌన్ కి సంబంధించి ఎవరు ఎలాంటి జోన్ లో ఉన్నారు అని చెప్పి అండ్ చాలా మంది రెడ్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ గ్రీన్ జోన్ అనే సో అందరు కూడా నాకు కామెంట్స్ చేశారు థ్యాంక్స్ అండి బట్ ఎవరైతే ఈ రెడ్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ లో ఉన్నారో అందరం కూడా గ్రీన్ జోన్ లోకి వచ్చారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో గ్రీన్ జోన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని మాత్రం చెప్తున్నాను అండ్ అంటే ఏదో కొంచెం బయట తిరగడానికి అది ఎలా చేయిస్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి ఎక్కువగా తిరగకూడదు అని చెప్తున్నా అనమాట అండ్ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది కొంతమంది ఏంటంటే నిర్లక్ష్యం వలన అతిగా తిరుగుతూ పక్క వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏమి మళ్ళీ స్ప్రెడ్ అవుతుందని కొంచెం భయంగా అనిపిస్తుంటది కదా అతిగా కూడా తిరగకూడదని చెప్పేసి టైమింగ్స్ ఏదైతే పెట్టారో దాన్ని చేసుకుని ఫాలో అవ్వాలని చెప్తున్నా అనమాట అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నేను నేను వీడియో అప్లోడ్ చేశాను కదా ఈ బయోటిక్ ప్రొడక్ట్స్ కి సంబంధించి సో యాక్చువల్ గా నేను ఆ వీడియో అనేది పోస్ట్ చేయనా వద్దా అంటే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అందుకే చాలా లేట్ చేసేసాను అది యాక్చువల్ గా వన్ మంత్ బ్యాక్ వీడియో అండి అందుకోసం నేను చాలా డల్ గా ఉన్నాను నేనే అనిపించాను అందుకోసం నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయకూడదు అని అనుకున్నాను అందరూ నాకు కామెంట్స్ చేసేస్తారు ఏంటి మీరు ఇలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్నారు అని చెప్పి ఏదైతే గెస్ట్ చేసానో అదే రైట్ అయింది అండ్ అంతేకాకుండా యాక్చువల్ గా ఈ ప్రొడక్ట్స్ కి సంబంధించి నేనేదో ఒక కొలబరేషన్ చేశానని చెప్పి చాలా మంది ఊహించుకున్నారు నాకైతే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కామెంట్స్ అయితే వచ్చినాయి మీరు మీరు కొలబరేషన్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి అని చెప్పి సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీలో ఎందుకు అలాంటి డౌట్స్ వచ్చిందో నాకైతే అర్థం కాలేదండి నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పటికీ చెప్తానే ఉంటాను సో నేను మన ఛానల్లో అయితే కనుక కొలబరేషన్స్ అనేది నేను చెయ్యను సో ఈ విషయంలో నేను ప్రామిస్ గా చెప్తున్నాను గట్టిగా చెప్తున్నాను బల్లకు వద్దు మరిని సో నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ లేదండి ఇష్టం లేదు అండ్ చెప్పాలంటే దానికంటూ ఒక టైం అనేది కూడా లేదు నాకు ఇలా టైం సరిపోతుంది సో వీడియో షూట్ చేసుకోవడం అప్లోడ్ చేసుకోవడం కామెంట్స్ కి రిప్లై ఇచ్చుకోవడం ఫ్యామిలీని చూసుకోవడం అన్ని వీటితో సరిపోతుంది అండ్ వీటితో పడకున్న హెల్త్ ని కూడా చూసుకోవాలి సో ఈ మధ్య కొంచెం నిద్ర లేకపోవడం వల్ల నాకు కొంచెం డార్క్ సర్కిల్స్ అనేది కూడా వచ్చి దాని సో దానికి సంబంధించి కూడా నేను టోటల్ గా కేర్ తీసుకుంటున్నాను సో ఆ కేర్ ఏం తీసుకుంటున్నాను ఏంటని అన్నది కూడా మీకు త్వరలో చెప్తాను కంగారు పడకండి అండ్ అలానే పిల్లలకి సంబంధించి ఒక చార్ట్ చెప్తారని అన్నారు కదా సో వాళ్ళకి టైమింగ్స్ సంబంధించి ఫుడ్ చార్ట్ అనేది అండ్ అది కూడా చెప్పండి అని అన్నారు సో అది కూడా నేను త్వరలోనే చెప్తాను ప్లీజ్ వెయిట్ చేయండి అర్థం చేసుకోండి అండ్ చెప్పాను కదా నాకైతే టైం అనేది ఉండదండి ఆ టైం అనేది మిగిలితే కనుక నేను ఈ ఫేస్బుక్ లోని ఇన్స్టాగ్రామ్ లోని కూడా మీ అందరినీ ఫాలో అవ్వమని చెప్పేదాన్ని సో మీరు అందులో ఫాలో అయ్యారంటే నా వల్ల మీరు తప్పకుండా ఇబ్బంది పడతారు నేను అయితే వాటిని నేను ఫాలో అవ్వను నేను ఎక్కువగా వాటిని ఓపెన్ చేయనండి అండ్ ప్రస్తుతానికి నాకు ఈ యూట్యూబ్ తోటి ఫ్యామిలీ తోటి వీటితో సరిపోతుంది చాలు అండ్ అందుకోసం నేను అదర్ యూట్యూబర్స్ కి సంబంధించిన ఛానల్స్ కూడా నేను ఎక్కువగా వాచ్ చేయను అండ్ మీరే నాకు ఎక్కువగా కామెంట్స్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు సో ఒక ఈ రోజు ఇలా జరిగింది మీరు ఎందుకు అందులో లేరు ఇదే అదే అని చెప్పి సో నాకైతే తెలియదు మీరు చెప్పేంత వరకు కూడా ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు అండ్ ఇంట్లో కూడా నాకు ఎక్కువగా టీవీ స్పెండ్ చేయడానికి కూడా టైం ఉండదు ఈ మధ్య కొంచెం ఒక టూ డేస్ కి అలా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి కూడా రీజన్ అదే సో కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసుకుందాం లైఫ్ నేను చెప్పేసి వస్తున్న టీవీ ఛానల్స్ లోని ఆ న్యూస్ అనే కాదు జస్ట్ జస్ట్ ఒక సినిమా అని లేదు అంటే పిల్లలతో సాంగ్స్ అవి పెట్టి పిల్లలు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే చూసి ఎంజాయ్ చేయడం సో ఇంకా అలా టైం పాస్ చేస్తున్నాను కేవలం ఇంకా ఈ యూట్యూబ్ తోటే సరిపోతుంది నాకన్నా చిన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది వేరేగా అనుకోకండి జస్ట్ నా హెల్త్ కూడా నేను చూసుకోవాలి కదా జస్ట్ నేను నాకు ఒక చిన్న చిన్న సరదాలు ఒక ఆనందాలు ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా కొంచెం బాగా ఫోకస్ చేయాలని అనిపించి కొంచెం లేట్ చేస్తున్నాను అంతే అండ్ అందరూ అందరూ టోటల్లీ అందరూ కూడా నా బ్లాగ్స్ కి సంబంధించి చాలా చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు అండ్ మాక్సిమం చెప్పాలి అంటే నిన్న నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియో అండ్ ఈ బయోటిక్ ప్రొడక్ట్స్ కి
రీసెంట్ గా బ్లూపర్స్ చూపించాను కదా అందులో రాబోయే వీడియో అనేసి నేను చూపించడం వల్ల వీడియో అనేది ఫాస్ట్ గా నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే చాలా మంది నాకు అవే కామెంట్స్ పెడుతున్నారు సో రాబోయే వీడియో అని చెప్పారు ఆ వీడియో ఎప్పుడు చేస్తున్నారు అదేదో పింక్ కలర్ మీరు ప్యాక్ వేసుకున్నారు దానికి సంబంధించి మాకు చూపించండి చూపించండి అని అన్నారని చెప్పేసి నేను తొందరగా వీడియో చేయడం జరిగిందండి అండ్ అది మాట అండ్ సో ఇప్పటికే చాలాసేపు మాట్లాడేశాను మిగతా నేను కాసేపట్లో మాట్లాడతాను మీరు ముందు వీడియోలోకి వెళ్ళి చూసండి అండ్ నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటాను అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను నా ఛానల్ ఎంట్రన్స్లో అంటే స్టార్టింగ్లోనే సో నాకు ఇక్కడ మా బాల్కనీలో ఉన్నటువంటి ఆ పూల మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కొన్ని కొన్ని పూలు పూస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట డైలీ అవే పూయవు సో పూచినప్పుడల్లా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీకు బాగా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది మీకు నచ్చుతుంది సో నాకులని మీ అందరికీ కూడా ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టం సో నేచర్ అనేది ఎవరికి ఇష్టం ఉంటే చెప్పండి దానికి సంబంధించి ఆ బయట పూల మొక్కలు అవి కూడా నేను ఆ వీడియో షూట్ చేస్తుంటే అందరికీ కూడా మనసు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది అండ్ చాలా మంది కామెంట్ ఏంటంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ నేను మీ వీడియో తోటే స్టార్ట్ చేస్తానని చాలా 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 అభిమాని ఇస్తున్నారు చాలా ప్రేమిస్తున్నారు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది రియల్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నిజంగా సో చాలా చాలా మాట్లాడేశాను అండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళి చూసండి నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటాను సో విన్నారు కదండి ఈరోజు పూల మొక్కల్ని షూట్ చేస్తుంటే ఆ కోయల్ సౌండ్ ఎంత బాగా ఇచ్చిందో బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది మీకు కూడా ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి అలానే ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి నార్మల్ బేసిక్ సేమ్యా ఉప్మా ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట అంటే బటాని అది చేసి అంతే అండ్ దాని తర్వాత ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా ఒక మంచి ఒడియాలు చూపిస్తాను చూడండి అండ్ ఇది వచ్చేసి కాకరకాయ ఒడియాలకి సంబంధించి నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది సో తెలియని వాళ్ళ గురించి నేను ఇది చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఒక హాఫ్ కిలో కాకరకాయలు తీసుకున్నాను అండ్ ఇది మార్కెట్లో నుంచి తెప్పించలేదు అమ్మ వాళ్ళకి కాయలు అవి ఉంటున్నాయంటే డాడీ మొన్న వచ్చినప్పుడు తీసుకొచ్చారు అనమాట అంటే సెకండ్ టైం వచ్చారు సో వచ్చినప్పుడు నాకు ఇవి తీసుకొస్తే సడన్గా ఐడియా వచ్చింది అండ్ ఏదైనా కర్రీ కానీ ఏదైనా ప్రిపేర్ చేద్దామంటే పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్గా తిన్నారు కదా అంటే చేదుగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి అందుకోసం నేను ఇంక ఈ విధంగా ఐడియా వచ్చి నేను వీటిని ఒడియాలు పెడదామని చెప్పి ఐడియా వచ్చింది అండ్ ఈ విధంగా తీసుకున్నటువంటి హాఫ్ కిలో ఈ కాకరకాయల్ని శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు వాటర్తో వాష్ చేసేసి పైన పీల్ ఏం తీయకుండగానే ఈ విధంగా పొట్టు ఏమి తీయకుండా కట్ చేసేసుకోవాలి జస్ట్ ఇలాగ సర్కిల్స్ కింద కట్ చేసుకుంటే కొన్నింటికి ఏంటంటే మధ్య మధ్యలోనే పెద్దగా ఉన్నటువంటి గింజలు అవి ఉంటాయి కదా లోపల అవి తీసేస్తున్నాను కొన్నింటికైతే అవి ఊడొచ్చేస్తాయి నేను ఇవన్నీ కూడా అలా రిమూవ్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను అలా ఉంచేసుకున్నా పర్వాలేదు సో ఇది చాలా మంచిదండి డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళకైతే బెస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ కాకరకాయల్లో మీకు ఎలాంటి రెసిపీస్ కావాలనుకున్న కామెంట్ చేసి చెప్పండి సార్ నేను తప్పకుండా ట్రై చేసి నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ నాకైతే కాకరకాయ పులుసు అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మ బాగా పెడతారు దానికి ఆ కాంబినేషన్గా ఆమ్లెట్లు కానీ లేదంటే పాపర్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా టేస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ తర్వాత అవి రెడీ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ ఒక వన్ కప్ పెరుగు తీసుకున్నాను ఇది పుల్ల పెరుగైనా పర్వాలేదు అండ్ నార్మల్ పెరుగైనా పర్వాలేదు అండ్ ఒక కప్పు పెరుగు తీసుకుని దాంట్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకుంటున్నాను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ అండ్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ కాకరకాయ మొక్కలను అన్నీ కూడా ఇందులో కలుపుకోవాలి సో ఇలా చేయడం వలన ఏంటంటే కాకరకాయలో ఉన్న చేదు కూడా తగ్గుతుంది అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే సేమ్ ఈ ఒడియాలు అనేది పచ్చిమిరపకాయ ఒడియాలు ఉంటాయి కదా అంటే పచ్చిమిరపకాయ మజ్జిగలో వేస్తారు కదా సేమ్ ప్రాసెస్ సేమ్ టేస్ట్లో ఉంటుంది సో దానికి ఇంకా ప్రాసెస్ వేరేగా కూడా ఉండొచ్చు సో నాకు ఒడియాలకు సంబంధించి పెద్దగా ఐడియా లేదు బట్ తక్కువ వండి నేను పెట్టడం ఎందుకంటే పిల్లలు తింటారు తప్ప నాకు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నేను అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తానని అన్నాను కదా అక్కడికి వెళ్తే కనుక అక్కడ ఎండ్ అది బాగా వస్తుంది నేను అక్కడికి వెళ్ళాక షేర్ చేసుకుందాను అనుకుంటాను ఉంటున్నాను అండ్ ఈ విధంగా మజ్జిగలో వేసేసిన తర్వాత దీన్ని జస్ట్ ఒక రెండు రోజులు పక్కన పెట్టి ఉంచుకోవాలి అండ్ ఈ రెండు రోజుల్లో మధ్య మధ్యలో కలుపుతో ఒకసారి ఉంచుకోండి లేదంటే పైన ఏదైనా డస్ట్ పట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది అండ్ పక్కన పెట్టుకుందాం 
సో ఆఫ్టర్ టూ డేస్ కూడా నేను ఇక్కడ చూపించేస్తున్నాను సో చూసారు కదండి ఈ విధంగా చక్కగా ఊరిపోయాయి అన్నమాట అండ్ ఈ కాకరకాయ ముక్కలు అనేవి అన్నీ కూడా ఈ మజ్జిగలో నుంచి తీసి నేను ఒక ప్లేట్లోని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ ఒక్కొక్కటి తీయాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగా ఈ విధంగా మజ్జిగను అనేది ఫిల్టర్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తే మిగిలిన ముక్కలతోటి నేను ఇక్కడ ప్లేట్ పైన అన్నీ పెట్టేసుకుని స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఎండలో పెట్టుకోవాలన్నమాట సో కనీసం చాలా బాగుంటే కనుక ఎండ అనేది అంటే బాగా ఎక్కువగా ఉన్న ఎండలో అయితే కనుక ఒక మార్నింగ్ పెట్టి ఈవినింగ్ వరకు అయితే సరిపోతుంది లేదంటే ఒక టూ డేస్ కొంచెం నార్మల్ ఎండగా ఉంటే కనుక టూ డేస్ ఎండలో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ నేను ఇక్కడ ఎండ బాగుంది కదా అని చెప్పేసి బాల్కనీలో పెట్టాను అండ్ నాకు ఇక్కడ ఎండ సరిపోవట్లేదని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే ఏం చేశానంటే నేను టెరస్ పైకి వెళ్ళి ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో అక్కడ పెట్టేసి వచ్చాను అనమాట అండ్ తర్వాత తీసిన తర్వాత ఎలా ఉంటాయి అన్నది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఈ కాకరకాయ వడియాలు అనేవి ఎండిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటాయి మీకు క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను అంటే నేను తీసుకున్న కొద్ది పాటువే కాబట్టి నేను స్టోర్ చేశాను మీకు చూపించడం కోసం చిన్న బౌల్లో వేసి చూపించాను ఇవి పప్పుచారులో సాంబార్లో అలా ఫ్రై చేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది సార్ ఫ్రై చేసినప్పుడు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అలానే ఈరోజు మార్నింగ్ మావే గారు వచ్చినప్పుడు ఇలా కొబ్బరి బొండాలు తీసుకొచ్చారు అనమాట పిల్లల కోసం నేను ఇక్కడ రెడీ చేస్తున్నాను పిల్లలకి నాకు అని చెప్పేసి రెండు బొండాలకి మాకు ఇక్కడ త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ అలా వచ్చింది ఒక బొండంలో కొంచెం టేస్ట్ బాగుంది సమ్మర్ టైం కదా కొంచెం వగరగా ఉంటాయి అందుకోసం నేను ఏం చేశానంటే గ్లూకోజ్ కలిపాను అండ్ అది ఆప్షనల్ కావాలితే కలుపుకోవచ్చు లేదంటే అవసరం లేదు బెటర్ కాదా అంటే పిల్లలు కొంచెం బా ఇంట్రెస్ట్గా తాగుతారని చెప్పేసి కలిపాను అనమాట అండ్ మీ పిల్లలకి మీరు కూడా ఇలా బొండాలు అవి పట్టిస్తున్నారా అండి అంటే ఇప్పుడున్న లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో బొండాలు కూడా సేల్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది కదా వాళ్ళు సేల్ చేసిన మనం వెళ్ళి తాగడానికి కూడా కొంచెం జడుస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా చెయ్యరు అండ్ మాకు ఇషాంత్ బంగారం ఇక్కడ నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తుంటే చాలా అల్లరి చేస్తున్నాడు మీకు సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను సో అలానే నేను ఇందాక ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయానండి కామెంట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు నాలో ఉన్న ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే నన్ను ఏదైనా కామెంట్స్ అడిగారు అంటే కనుక ఖచ్చితంగా నేను అది ఆన్సర్ చేస్తాను వాళ్ళకున్న చిన్న చిన్న డౌట్స్ అయి ఉండొచ్చు సో నేను చాలా పేషెన్స్ తోటే ఆ కామెంట్స్కి అనేది రిప్లై అనేది ఇస్తున్నాను సో మ్యాక్సిమం అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చేటువంటి ఎక్కువ కామెంట్స్ ఏంటంటే నేను యూట్యూబ్కి సంబంధించి ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలి ఏంటనన్నా దాని సంబంధించిన వీడియో అయితే చేశాను అంటే ఇప్పుడు ఆ వీడియోకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ వ్లాగ్ చూడకపోవచ్చు బట్ నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ చెప్పాలనిపించింది నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సో ఏంటంటే చాలా టూ మచ్గా వస్తున్నాయి మాట అండి అండ్ ఆ ఛానల్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ ఛానల్లోకి సంబంధించింది అంతా కూడా నేను ఫుల్ డీటెయిల్స్ అంతా కూడా ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలి ఏ టు జెడ్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా చెప్పాను చెప్పినా కూడా కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ వస్తున్నాయి ఒక కామెంట్కి వచ్చి సో నేను ఒక కామెంట్కి రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక టూ త్రీ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు వాళ్ళు డౌట్స్ అడుగుతున్నారు సో ఒకదానికి క్లియర్ చేసిన ఇంకొక దానికి కొంచెం లేట్ అయినా కూడా ఇంకొక ఇస్తున్నాను కదా అని చెప్పి ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తున్నారు అనమాట కామెంట్స్ అనేది సో వాళ్ళకి డౌట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి దానివలన నేను ఇబ్బంది పడిపోతున్నాను అండ్ ఏంటంటే ఒక డౌట్ అడిగే ముందు ఒక్కసారి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ప్రతి ఒక్కరు ఏమైతే కామెంట్స్ చేశారో అనేది ఒక్కసారి మీరు చెక్ చేస్తారు ఒకసారి వాచ్ చేశారంటే వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఫాలో అవుతూ చూసుకున్నారంటే సో ఓకే మనకు వచ్చిన డౌట్ ఎవరో అడిగారు వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఓకే ఇంకొక క్వశ్చన్కి సంబంధించి మనకి మనసులో ఒక డౌట్ ఉంటుంది వేరే డౌట్ అనేది క్లియర్ చేసుకోవడం గురించి ఇంకొకటి అలా మెసేజెస్ చూస్తూ ఉన్నారంటే కంపల్సరీ మీ డౌట్ క్లియర్ అవుతుంది సో అది మీకు టైం వేస్ట్ అన్నట్టుగా మీరు ఊహించేసుకుంటున్నారు ఎందుకు చూడడం ఎందుకు వెతుక్కోవడం అని చెప్పేసి మీరు వెంటనే ఏం చేస్తున్నారంటే నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అండ్ ఒక్కటే క్వశ్చన్కి నేను ఒక ఇరవై ముప్పై సార్లు ఆన్సర్ చేయాలంటే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదండి అందుకోసం నాకు అలా అనిపించింది అండ్ సో ఆ వీడియోనే కాదు బయోటిక్ యూ ప్రొడక్ట్కి సంబంధించి నేను నిన్న చేసినటువంటి వీడియోలో కూడా ఏదైనా చిన్న డౌట్ ఉందంటే మీరు ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో అన్నీ వెతుక్కున్నారంటే క్లియర్గా తెలుస్తుంది కదా అని చెప్తున్నాను అండ్ నేను అక్కడ కూడా చాలా మందికి ఆన్సర్ చేస్తున్నాను అండ్ నైట్ నాకు టెన్ ఆ టైం కనుకుంటా నేను ఒక కామెంట్ చదివాను అండ్ మీరు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అక్కడికి మెన్షన్ చేశారు ఇంత క్లియర్గా చెప్పినా కూడా మీకు డౌట్స్ వస్తున్నాయి అని కదా అక్క మీరు ఏదైతే ఆన్సర్ చేసి చెప్పారో క్లియర్గా అర్థమయ్యేలాగని వాటిని మళ్ళీ రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు కామెంట్స్లోనే న
బట్ ఏ ఒక్క కామెంట్ అయినా సరే నేను రిప్లై ఇస్తానండి ఒక రెండు రోజులైనా సరే లేట్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా రిప్లై అనేది వస్తుంది అండ్ అదొకటి చెప్దాం అని అనుకున్నాను అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఉంది అండ్ మీరు వీడియోలోకి వెళ్ళి చూస్తూ ఉండండి నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుని చెప్తాను సో ఈరోజు నేను మీ అందరికీ కూడా ఆనపకాయ మసాలా కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నది చూపిస్తాను చాలామంది ఆనపకాయని సొరకాయని కూడా పిలుస్తారు కదా అండ్ దానికి సంబంధించి ఫస్ట్గా నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అండ్ డ్రై ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి నువ్వులు తీసుకున్నాను నువ్వులు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుని ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాము దోరగా ఫ్రై చేసుకుంటే బాగుంటుంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇక్కడ మీ దగ్గర ఎండు కొబ్బరి పొడి ఉంటే వేసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది నా దగ్గర లేదని చెప్పేసి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలను తీసుకుని అవి కూడా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అలమాట జస్ట్ వాటిని కూడా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను నువ్వులతో పాటు కానీ ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే కొంచెం అది ఎండు కొబ్బరి టేస్ట్ బాగుంటుంది అలా వస్తుందని చెప్పేసి ఫ్రై చేసి వీటిని దోర కలర్ వచ్చిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకుందాం సో ఇలా ఫ్రై చేసిన వాటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ఫైన్ పౌడర్ కింద చేసుకుందాము ఫైన్గా బాగా ఫైన్గా కాకపోయినా కనీసం అది కోర్సు పౌడర్ కింద కూడా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం అండ్ తర్వాత వచ్చేసి సేమ్ కడాయిలోని నేను ఇక్కడ ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇలా సన్నగా కట్ చేసినటువంటి ఆనపకాయ ముక్కలను వేసుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ ఇక చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ కింద కట్ చేసుకోండి బాగుంటుంది అండ్ వీటిని ఏంటంటే కొంచెం మగ్గించుకోవాలి మూత ఏమి పెట్టకుండా కానీ నార్మల్గా మనం ఇలా ఆయిల్లోని బాగా మగ్గించుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాము కనీసం ఇలా మగ్గించుకోవడానికి టైం వచ్చేసి ఒక ఎనిమిది నిమిషాలు అలా పడుతుంది సో హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దగ్గరుండి కలుపుకుంటూ మగ్గించుకోవాలి నేను వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తాను ఆ విధంగా మగ్గే వరకు కలుపుకుందాం అలానే మనం సాల్ట్ వేసి ఇలా మగ్గించుకున్నామంటే వాటర్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంది అనపకాయలో ఆల్రెడీ ఆ వాటర్ శాతం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ అవసరం లేదు ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట సో చూసారు కదండి ఈ విధంగా బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత సేమ్ అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ ఉంటుంది ఆ ఆయిల్లోని ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని కొంచెం చిట్టుపట్టం అనే వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకుని తర్వాత కరివేపాకు పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఇవి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ ఒకటి సన్నగా ఇలా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇవి తొందరగా ఫ్రై అవడం కోసం కొద్దిగా నేను ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అనేది వేసుకుంటున్నాను సో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనేవి కొద్దిగా ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుందాం తర్వాత ఆల్రెడీ మనం మగ్గించి పక్కన పెట్టి ఉంచుకున్నటువంటి ఆనపకాయ ముక్కలను కూడా వేసేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుందాము సో తర్వాత ఇందులోని చిటికడు పసుపు కర్రీకి తగినంత సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కొద్దిగా వేసాను కదా ఉల్లిపాయలు అవి ఫ్రై అయినప్పుడు అండ్ అలానే కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది అంటే కర్రీకి తగినంత తర్వాత కావాలనుకుంటే చూసుకుందాం తర్వాత వచ్చేసి ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ వచ్చేసి వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను అండ్ గరం మసాలా పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను అండ్ తర్వాత కారం వచ్చేసి వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుని ఇంకా ఫైనల్గా మనం గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నటువంటి ఈ కొబ్బరి నువ్వులు పౌడర్ని కూడా వేసేసి ఫైనల్గా మిక్స్ చేసుకుందాం సో కొన్ని ఆనపకాయలు ఎలా అంటే స్వీట్గా ఉంటాయి లేదు అంటే కొన్ని చప్పగా ఉంటాయి టేస్ట్లెస్గా ఉంటాయి సో అందుకోసం మీరు ఏం చేయాలంటే తీపిగా ఉన్నా టేస్ట్లెస్గా ఉన్నా కూడా ఈ కర్రీకి మాత్రం కొంచెం మసాలాలు అనేవి ఎక్కువగా వేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకుని పది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుందాం సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ విధంగా కూడా మీరు తినచ్చు రైస్లోనే కాకపోతే కొద్దిగా ఆనపకాయ ముక్క అనేది కొద్ది గట్టిగా ఉంటుంది దానికంటే కూడా కొంచెం గ్రేవీగా కావాలనుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇందులో వాటర్ని మిక్స్ చేసుకుని కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ గ్రేవీగా కావాలనుకుని నేను కొద్దిగా వాటర్ అనేది మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఒక హాఫ్ కప్ సరిపోతుంది అనమాట అండ్ ఇది కూడా వేసుకుని ఒక మరొక ఐదు నుంచి ఒక ఎనిమిది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుంటే ఇంకా కర్రీ ఫైనల్గా రెడీ అయిపోతుంది కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకుంటే సర్వ్ చేసేసుకోవడమే రైస్ చపాతి 
ఎందులోనైనా మీరు దీన్ని టేస్ట్ చేయొచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అన్నది కూడా అప్పుడు నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో చూసారు కదండి ఈరోజు మా లంచ్లోకి ఆనపకి మసాలా కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మేము లంచ్ చేసేయాలి సో ఫస్ట్ నేను కిషాంత్కి పెట్టేస్తాను సో నేను ఇక్కడ మా కిషాన్ బంగారం గోధుమ పెడుతున్నాను అండ్ అలానే ఈ మధ్యన మీరు గమనించట్లేదు నాకు బొగ్గలు వచ్చి మంచి బొద్దుగా తయారయ్యాను ఎందుకంటే నేను డైట్ అనేది స్టాప్ చేశానండి అండ్ ఇంతకు ముందు మన ఛానల్లో మీ అందరికీ చూ చెప్పాను కదా ఆ డైట్ వీడియో అనేది సో ఆ డైట్ వీడియోకి సంబంధించి ఏదైతే నేను డైట్ చేస్తానో సేమ్ ఆ డైట్ లాంటిదే నేను ఇంకా ఫాలో అవుతూ ఉన్నాను అండ్ అదే కంటిన్యూ చేయట్లేదండి సో ఏంటంటే ఒక టూ మంత్స్ అనేది నేను డైట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ స్టాప్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ టూ మంత్స్ చేస్తున్నాను సో మనం ఇంకా దానిపైన డిపెండ్ అయిపోకూడదు డైట్ అనేది మీద సో మన సో డైట్ మీద కంప్లీట్ గా ఇంకా అలా ఫాలో అవుతూ దానిపైన డిపెండ్ అయిపోకూడదు సో ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ లాంటివి వస్తాయి అన్నమాట అందుకోసం నేను ఇంకా మధ్య మధ్యలో స్టాప్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ప్రజెంట్ అయితే లాక్డౌన్ కదా అండ్ లాక్డౌన్ సంబంధించి ఇలా స్టాప్ చేసినప్పుడు అయితే మంచి ఫుడ్ అనేది రెసిపీస్ అనేది అన్ని కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసుకుని తినేస్తున్నాను అండ్ అందుకే ఇలా అయ్యాను అండ్ వీళ్ళేమో పగలని రాత్రి రాత్రి పగలు చేసేయడంతో ఇంకా నాకు నైట్ అనేది నిద్ర ఉంచట్లేదు ఇంకా పగలు ఒక్కొక్కసారి ఒక వన్ అవర్ అలా నిద్ర వేసేస్తున్నాను అండ్ దానికి సంబంధించి కూడా నేను ఇంక ఇలా బొద్దిగా కొంచెం చబ్బిగా తయారయ్యాను అందుకోసం నేను అది కూడా చెప్పడం మర్చిపోయాను మార్నింగ్ మీతో మాట్లాడేటప్పుడు చెప్దాం అనుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఎలానో వాళ్ళకి బోధనం తినిపిస్తున్నాను కదా ఇంకా తినిపిస్తూ తినిపిస్తూ నేను మీతో మాట్లాడదాం అని చెప్పేసి ఇంకా అనిపించింది అనమాట సో అవన్నీ అలా కింద పడేస్తే ఎవరికిస్తారు అన్నయ్య ఏమంటే ఏడుస్తాడు నేనైతే తీయలేను రోజు అలా పాడేడేనా నాన్న సో ఇదే చెప్దాం అనుకున్నానండి అండ్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు మీరు ఏం డైట్ చేస్తున్నారు ఏంటని అన్నది అండ్ సో ఈసారి ఏంటంటే నా డైట్ ని కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చేంజ్ చేస్తే కనుక తప్పకుండా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ప్రస్తుతానికి అయితే అదే నాకు సెట్ అయిందని చెప్పి అదే ఫాలో అవుతున్నాను అండ్ బాగుంది కదా ఆ లిమిట్ గా తింటూ అండ్ వాకింగ్ చేసుకుంటూ అన్ని తింటున్నాం కదా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు అయితే సమ్మర్ కాబట్టి చాలా మంచి మంచి ఇంకా హెల్దీ ఫుడ్ అనేది తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు సీజనల్ ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి దానికి సంబంధించి కూడా వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను డీటాక్స్ అనే ఒక డ్రింక్స్ అనేవి ఉంటాయి డీటాక్స్ డ్రింక్స్ మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సో ఆ డీటాక్స్ డ్రింక్స్ అనేది చాలా మంచిదండి హెల్దీ అనమాట యాక్చువల్గా ఇలా డైట్లో ఉన్న వాళ్ళకి బాగా అది మంచి రిజల్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట బాగా ఫాలో అవ్వచ్చు దాన్ని అండ్ అది తప్పనిసరిగా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ నాకు అసలు కుదరట్లేదండి ప్రతిదీ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను కానీ అండ్ వీడియో ఎడిటింగ్ చేయడం పోస్ట్ చేయడం ఇబ్బంది అయిపోతుంది పిల్లలతో కుదరట్లేదు సో అందుకోసమే అండ్ ఇంతకుముందు కంటే ఇప్పుడు నన్ను కొంచెం అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఎక్కువగా కామెంట్స్ అయితే రావట్లేదు ఎక్కడో ఒక కనీసం ఒక పది లేదంటే కొన్ని కామెంట్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి టుడే బ్లాగ్ ఎక్కడ ఇంకా రాలేదు లేదంటే మీ వీడియోస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అనేసి కొన్ని కొన్ని కామెంట్స్ ఇంకా వస్తున్నాయి అండ్ నేను ఈరోజు చెప్పే టాపిక్ అంతా కూడా మిమ్మల్ని కామెంట్స్ చేయొద్దని చెప్పట్లేదు అండ్ అలానే సో లైక్స్ అనేది కూడా చేయమని చెప్పట్లేదు సో మీకు వీడియో నచ్చితే కంటెంట్ నచ్చితే మీకు వీడియోలో ఏదైతే మీకు నచ్చి ఈ విషయాన్ని నేను తీసుకున్నాలో చేంజ్ చేసుకుంటాను అని కొన్ని విషయాలు అనిపిస్తాయి కదా అలాంటివి మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే కనుక సో మీకు నాకు నచ్చితేనే లైక్ చేయమని కోరుకుంటున్నాను వాటరా అయిపోయా చూడు కొన్ని ఉన్నాయి చూడు ముద్దలు మా తిండం తక్కువ వాటర్ ఎక్కువ తాగితే ఎలా నాన్న నేను ఎందుకు వాటర్ తగ్గించేసాను మధ్య నీకు పెట్టడం సరే ఓకే చూస్తూ ఉండండి నేను మళ్ళీ కలుసుకుంటాను సో ఎమ్మి ఎమ్మికి ఇక్కడ మీకు మామిడికాయలు కనిపిస్తున్నాయి కదా సీజనల్ వచ్చేసింది అండ్ బంగిన పెళ్ళి మామిడికాయలు అంటే ఇంకా ఈ మామిడికాయల్లో ఒక కింగ్ అని చెప్పచ్చు అనమాట సో అది కూడా నేను ఒకటి ఇక్కడ కట్ చేశాను అండ్ మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ కూడా త్వరలో చేయాలని అనిపిస్తుంది అది కూడా షేర్ చేసుకుంటాను మాకి శాంత బంగారం ఇప్పుడే నిద్రలు లేచాడండి అమ్మా అంటే ఏడుస్తూ వచ్చేసారు అమ్మా హాయ్ చెప్పు వాళ్ళకి హాయ్ చెప్పు వాళ్ళకి హాయ్ సో అదొకటండి ఇంకో విషయం చెప్దాం అని అనుకున్నాను ఏంటంటే బజ్జు ఉంటావా బజ్జువా 
So, I have a question about this. So, actually, in YouTube Creator Studio, we have mails of the monthly ones. So, what is the end? We have the full details of the monthly ones. We have the full details of the subscribers. We have the full details of the channel. We have the full videos of the watching time. We have the full videos of the video. We have the full videos of the likes. What is the end? What is the end? Ini mana? So, cal, alang di share so, hasil kerja tu nama. Ini ni tu mana? Ini mana? Oh ya. Desktop ni nama. Cal dua minit cakar ada untuk tu. Istan, istan. Ok, sari balik ke itu cek tu nama. Oh, cek pes. Apa istan ni? Okay, na? So, okay. Comments are not going to be able to do it. And actually, I have to say likes in which I have monthly 20 likes. So, I have to say 20 likes in which I have to subscribe to my channel. I have to say that 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 I have to say that. मन चैनल लो वन लैक फोर्टीन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स होना है रो एंड व्यूज आए थे फिफ्टी थाउजेंड एबो वाला ऑस्ट्रेलिया टू नहीं टू डेज का लगा एंड अंदर वो लाइक चेस्टे एंड एक व्यूज आना ऑफ नहीं करना अंदर वो लाइक चेस्टे मन कोड़ा ने नहीं भी कोर को आट लेदो मैक्सिमम मन्ना मन्ना फैमिली एको लाइक्स ऑफ़ से का दान अनपिन चिंदी इन्हें लाइक्स है अच्छी नहीं ऐंटे सो लाइक चेडो माँ ने मैं पौधे दे में लेता नहीं चुदो बाई पड़ता रंद्रो बोला नहीं एंड लाइक चेडो मन्ना मन्ने में हैचेस तारे मो सो ये देना मन आईडी बाईट के लिए पोतुं दी ये देना प्रॉब्लम है मान जब भी चिंदा अपका सारे साउंड के कुछ, सो वेल तो इधर तालपोट टाइप होते हैं दिन एनु एक करुण्डु मार्च लड़ता हूँ ना इनको ना आई थे वीड बढ़ को वाली लेयर दंडे वालो कीवी म्यूट चेस को वाली एंड इधर एंड ही, सो मार्च लड़ा लंडे कोड चाला टिप्पल उन्हें टाइप ब्लोपर्स चोस में क्या था, सो चाला चाला ब्लो एंड लाइक्स आडू तो नन जब वेरे का अनको कुण्डा सही इनको के सारे अंदर के पुरी वीडियो नेक्स्ट टाइम आते हैं मैं लाइक चेस कुण्डी चाला मंदी कमेंट्स चेस ना कमेंट्स ऐते ना चाले को वोसने लाइक्स मैक्सिमम टू थाउजेंड बिलो ना वोसने टू थाउजेंड पूरा रीच आवट लेदो सो मैक्सिमम टू थाउजेंड अधिक उड़ा इम्प्रूव चाहिए अन्य माना चैनल की एंड इतने माना चैनल लंडे चैनल चाला बेटर का उन्हें ली ये निंदे किन्हीं साल जब तो ना लंडे फ्यूचर लो इन केस मान चैनल के संबंधित चीज़ देना अवार्ड्स लगा रावा चूल ये देंटे ये देना वालों कैलकुलेट जस्ट उन टर्क आता दांक संबंधित सो मैं अंदर सपोर्ट तोटे ने नो इन तो दोरो अच्छा नहीं का बट्टी आ मैं अंदर ही कला आने दे ने नर्वेर चले अंदर ये दंता कोड़ मन अंदर ही कला आने दे ने नानकुंड का नो मन सो ये क्या बोलूँ ना चैनल है का दो ये दंता कोड़ मन चैनल अंडे मन चैनल एक कला नर्वेर आलंटे कच्चतांगा मेरा � एंड ने नेम बालावन तो चाहिए अटले दंडी एंड इधर एक चिंदा दी आह का चिंदा लोट के तान भी चिंदी एंड दिन सामान्य चिंदा का मार्टल डाल लंबे सिंदी बट मार्टल रावत चाहिए तो सो इधर जब तो नान को नानो आह एंड ना कहीं तो फुल चम्मच बाटे सिओ नहीं उठ का बोसे सुनी ने निकल रोम लकेल पोतन फैन द लगी इस तरह के एंड तेरे ना जेंट को चौस नर्स जोन में निभाए निद्दर ले चढ़ कर था मुद्दे का कन्विस्ट नर्स सरे ओके नंदी बाय बाय चूस करूँ मेरे लिए इनका निद्दर पता है इनका निद्दर चूस करूँ नहीं ना उन्हें नहीं 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 
అలానే ఈరోజు ఈవినింగ్ స్నాక్కి నేను ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను గోధుమ బెల్లం అట్లా అండి ఇది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇది కూడా పాతకాలపు ఫుడ్కి సంబంధించింది మా అత్తయ్య గారు ఇంతకుముందు అక్కడ కాటన్ పళ్ళు ఉన్నప్పుడు చేసి పెట్టేవారు అనమాట అండ్ నేను ఇక్కడ పిల్లలకి అప్పుడప్పుడు పెడుతూ ఉంటాను బెల్లానికి సంబంధించినవి కూడా పిల్లలకి ఎలాంటి పెట్టాలి ఏంటని అడుగుతున్నారు కదా సో ఇది వచ్చేసి సంవత్సరం పిల్లలు పైబడిన పిల్లలకి పెట్టుకుంటే మంచిది అనమాట సో నేను ఇక్కడ కొద్దిగా బెల్లం తీసుకున్నాను ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ బెల్లం తీసుకుని వాటర్లో దీన్ని కరగబెట్టి ఉంచుతున్నాను అనమాట దాని తర్వాత ఫిల్టర్ చేసుకుందాం అలానే కొద్దిగా ఇలాచి ఒక పావు టీ స్పూన్ కూడా కలిపేసి ఉంచేసాను ఆ బెల్లం వాటర్లోనే అండ్ నేను ఇక్కడ ఆశీర్వాద్ గోధుమ పిండి తీసుకుంటున్నాను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ తర్వాత ఈ మెల్ట్ అయ్యి ఉన్నటువంటి ఈ బెల్లం వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసి ఇందులో మిక్స్ చేసుకుందాము బెల్లంలో ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ తర్వాత మనం కొంచెం జారుగా కలుపుకోవాలి మరి గట్టిగా కన్సిస్టెన్సీ కాకుండా లూజ్గా దోశలు బ్యాటర్ టైప్ కిందని తర్వాత మనం తవా పైన వేసేసుకోవడమే సో ఇలా చీ వేయడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఫ్లేవర్గా బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది చాలామంది వేయరు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి అలానే ఈ మధ్య చాలామంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు బాలామృతం అని చెప్పి పిల్లలకు సంబంధించిన ఒక ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించి ఎలాంటి రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు అన్నది కూడా నన్ను కామెంట్ చేసి అడుగుతున్నారు సో కొంతమంది ఏంటంటే ఇలా బెల్లంతో కలిపి మిక్స్ చేసుకుని దోశల కింద వేసుకోవచ్చు బెల్లం అట్లా అంటారు అండ్ ఏంటంటే అది కొంచెం తీయగానే ఉంటుంది కదా అందులో మళ్ళీ సెపరేట్గా వేయడం ఎందుకు అని అనుకుంటారు జస్ట్ అది వాటర్లో మిక్స్ చేసి మీరు దోశల కింద వేసుకున్నా కూడా టేస్ట్లెస్గా అయిపోతుంది అంటే స్వీట్లెస్ అయిపోతుంది కొద్దిగా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ బెల్లం పొడి అనేది కలుపుకుని కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది నేను ఇక్కడ పిల్లలకి నేతితో వేద్దాం ఈ అట్లు అని చెప్పేసి నేతిని కొంచెం కరగబెట్టా అనమాట సో కావాలంటే బాలామృతంతో చాలామంది సున్నుండలు చేసుకుంటారు అండ్ అలానే బాలామృతంతో కేక్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు సో దానికి సంబంధించింది కూడా నేను త్వరలో చూపిస్తాను నా దగ్గర అయితే బాలామృతం అనేది లేదు నేను దాన్ని తెప్పించిన తర్వాత సో నేను మీతో అప్పుడు షేర్ చేసుకుంటాను కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది అంతే సో అది చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండి పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి చాలామందికి పిల్లలకి ఉగ్గు అనేది పెడతారు కదా ఉగ్గు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి అవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ ఉగ్గు అనేది ఐదు సంవత్సరాల పిల్లల వరకు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి మంచిది చాలా హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి మాట అందులోని సో చూసారు కదా పిండిని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసేసుకుని తవా బాగా హీట్ అయిన తర్వాత దోశల పిండి కింద ఇలా వేసేసుకుని నేతిని అనేది స్ప్రెడ్ చేసేసామంటే చాలా కమ్మగా టేస్టీగా స్వీట్గా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు కూడా చాలా చక్కగా తింటారు నేను అన్నీ కూడా ఇలా ఒక నేను కలిపిన ఈ బ్యాటర్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా ఒక నాలుగు గంట నాలుగు దోశలు వచ్చాయి అండ్ ఈవినింగ్ ఇలా సరదాగా చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా కలుపుకుని పెట్టుకోవచ్చు మాట ఇది అండ్ కావాలనుకుంటే సేమ్ బెల్లానికి బదులుగా కొంచెం హాట్ తినేవాళ్ళు ఉంటారు కదా అంటే ఈ చపాతీ పిండి ఏదైతే మనం మిక్స్ చేసుకున్నామో వాటర్లోని దాంట్లోనే ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చిని అనేది కూడా మిక్స్ చేసేసుకుని కూడా ఇలా దోశల కింద వేసుకుంటాం కాకపోతే నేతికి బదులుగా అక్కడ మనం ఆయిల్ అనేది స్ప్రెడ్ చేసుకుని కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి ఈజీ రెసిపీస్ అనేవి ఇలాంటి లాక్డౌన్లో టేస్టీగా తినచ్చు బాగుంటుంది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి ఏమీ కొత్తదేమీ కాదండి పాతకాలం టైంలోనే పెద్దవాళ్ళు అది తినేటువంటిది చాలా హెల్దీ అని చెప్పేసి ఎక్కువగా తింటుంటారు అమ్మమ్మ ఏంటి మా అత్తయ్యగారు వాళ్ళు ఏంటి ఎక్కువగా ఇవి వేసుకుంటుంటారు అనమాట సో నేను అలా చూసి ఆ పిల్లలకి అప్పటి నుంచి పెడుతూ అలవాటు చేశాను శారీగా ఒకటి కట్టుకున్నాను కదా రీసెంట్ గానీ అంటే మటన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసిన ఆ బ్లాగ్లో అయితే అండ్ మీరు చాలా మారిపోయారు మీలో మార్పు వచ్చేసింది అది ఇది అన్నారు సో నాలో ఏం మార్పు వచ్చిందండి అండ్ గతంలో కన్నా ఇప్పుడు అండ్ నాలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మైనస్ గా అనిపిస్తున్నాయో వాటిని నేను ప్లస్ చేసుకుంటూ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాను తప్ప నేను మారేది అనేది ఉండదండి అంటే ఇది వరకు లోన్లీ ఫీలింగ్ అనేది లేదు ఇంత ఇంత ముందు స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే నా ఛానల్లో నేను కనిపిస్తున్నాను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు ఏంటని ఒక చిన్న భయం తోటి భయం భయంగా మాట్లాడేదాన్ని ఇంకా రాను 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 మీరందరూ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయిపోవడంతో చాలా ఫ్రీగా ఉండి మాట్లాడుతున్నాను అంతే అండ్ దానివల్ల మీరు ఏంటంటే మీరు మారిపోయారు గతం కన్నా ఇప్పుడు చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి అని అంటున్నారు సో నాలో మీకు ఏదైనా అలాంటి ఏమైనా అనిపిస్తే కనుక చెప్పండి నేను చేంజ్ చేసుకుంటాను తప్పనిసరి కానీ ఎందుకంటే కొత్తగా పెళ్ళైన కోడలు అనుకుందాం సో అల్లుడైనా సరే స్టార్టింగ్ లో కొంచెం నెమ్మదిగా ఉంటారు తర్వాత తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ
సో ఇదే చెప్దాం అనుకున్నాను సో తర్వాత ఈరోజు నేను మీతోటి ఓరియో కేక్ అనేది షేర్ చేసుకుంటున్నాను చాలా అంటే చాలా ఈజీ అండ్ కాకపోతే ఇందులో ఓన్లీ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి డాడీ ఇక్కడ ఓరియో బిస్కెట్స్ తీసుకొచ్చారు ఇలా వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ అలా మాట ఈ ప్యాకెట్స్ అలా తీసుకొచ్చారు అనమాట ఐ మీన్ టెన్ ప్యాకెట్స్ తీసుకొచ్చారు సో అవన్నీ కూడా నేను కట్ చేసి ఇలా ఒక బౌల్లో వేసుకున్నాను బేకింగ్ పౌడర్ తీసుకున్నాను అండి నా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి లేని వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ ఈనో ప్యాకెట్ అనేది కూడా మిక్స్ చేసి వేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం కోసం ప్యాకెట్ చూపించాను అండ్ కాచి చల్లార్చిన పాలు ఒక హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాను సో తీసుకున్నటువంటి బిస్కెట్స్ అన్నీ కూడా గ్రైండర్లో ఫైన్ పౌడర్ కింద చేసుకుని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇందులో ఏంటంటే కొద్ది కొద్దిగా పాలు అనేది వేసుకుని కరెక్ట్గా కేక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కూడా కలుపుకోవాలి మరి ఫస్ట్లోనే ఎక్కువ వేసేకండి మిల్క్ అనేది కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ మీకు వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను బేకింగ్ పౌడర్ అనేది ఒక ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను అంటే పౌడర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అండ్ కావాలనుకుంటే ఈనోని వేసిన తర్వాత ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఈనో పైనే మీరు వాటర్ అనేది వేసారంటే కనుక ఐ మీన్ సారీ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పాలు అనేది వేసారంటే అది యాక్టివేట్ అయ్యి అది బేకింగ్ పౌడర్ లాగానే బాగా మనకు అది బేక్ అవుతుంది అన్నమాట కేక్ అనేది చక్కగా ప్లఫీగా పొంగుతుంది అన్నమాట సో నాకు ఇక్కడ బేకింగ్ పౌడర్ నా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి అదే వేసాను అండ్ టోటల్లీ మిక్స్ చేసేసుకుందాము అండ్ ఇంతకు ముందు నేను ఎలా బేక్ చేశాను సేమ్ ప్రాసెస్లోనే కడాయిలోని ఇసుక అది వేసేసుకున్నాను ఒక పెద్ద పాత్రలోని ఇసుక వేసేసి స్టాండ్ అది పెట్టి అండ్ కేక్ మోల్డ్స్కి సంబంధించి దాంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసి మైదా వేసి తర్వాత ఈ కేక్ సంబంధించిన బ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఓరియో బిస్కెట్ల బ్యాటర్ని అందులో యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను జస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ అలా నేను బేక్ చేసేసుకున్నాను లో ఫ్లేమ్లోని అండ్ ఫైనల్లీ ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి కేక్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా మీరు చూస్తూ ఉండండి చూపిస్తాను సో ఈ ఓరియో కేక్ అనేది బేక్ అవ్వడానికి కనీసం థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది కాబట్టి నేను ఇది ఇసుకలో అది పెట్టేసి పైన మూత అది పెట్టేసి బేక్ చేసుకుంటున్నాను ఈ లోపు నేను మొక్కలకి నీళ్ళు వేసేసి చిన్న చిన్న పనులు అవి ఉన్నాయి అవన్నీ చూసుకుని వద్దా అని చెప్పేసి నేను రెడీ చేసి ఉంచుకుంటున్నాను అనమాట సో పదండి మొక్కలకి నీళ్ళు వేసేసి వద్దాం సో వీడియోస్లోని ఇలాంటి న్యాచురల్ సౌండ్స్ చాలా బాగుంటాయి కదండి వినడానికి అండ్ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి నేను ఇక్కడ కేక్ చూస్తున్నాను బేక్ అయిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇది ఇప్పుడు నేను టర్న్ చేస్తాను చూడండి ఎంత చక్కగా ఇది బేక్ అయింది అన్నది చాలా అంటే చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది అనమాట మోడ్లో నుంచి ఏం కష్టపడిన అవసరం లేదు చూసారు కదా అసలు గిన్నెలు ఎక్కడా కూడా ఏమాత్రం అంటుకోకుండా వచ్చేసింది అండ్ సూపర్ సూపర్గా ఉంది రియల్లీ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ చాలా ఈజీ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఫాస్ట్గా బేక్ చేసుకునేటువంటి ఈ ఓరియో కేక్ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ ఈ సీజన్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా మ్యారేజ్లు అని బర్త్డేస్ అని ఎక్కువగా ఏదో వస్తూ ఉంటాయి కదా ఇలా ట్రై చేశారంటే చాలా ఈజీగా మీరే మీ ఇంట్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు బేకరీస్కి వెళ్ళాల్సిన పని ఉండదు అంటే ఈ జరుగుతున్నటువంటి లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి సో నేను ఇప్పుడు కేక్ని కట్ చేస్తున్నాను అండ్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ ఇకపైన ఇది కూడా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను
సో ఈరోజు నా హెల్పర్ రాలేదండి అందుకోసం నేనే ఇక్కడ వర్క్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇంతకు ముందు ఒకే ఒక్కరు సబ్స్క్రైబర్ అడిగారు అండ్ అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నారు కదా ఓన్లీ ఈ సామాన్లు అవి తోముకోవడం లేదంటే తడిబట్ట అది వేయడం వీటికి సంబంధించి మాత్రం మీరు హెల్పర్ని ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అని సో మీరే అంటున్నారు కదా టోటల్ అన్ని పనులు నేనే చేసుకుంటున్నాను పైగా టూ కిడ్స్ తోటి అందుకోసం నాకు కుదరట్లేదు మెయిన్ ఏంటంటే నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు కిషాంత్ తోటి నాకు వామిటింగ్స్ అవి ఉండి బెడ్ రెస్ట్ చెప్పారన్నమాట కొంచెం అందుకు సంబంధించి నేను హెల్పర్ని అప్పుడు అలవాటు పడ్డాను ఇంకా అప్పటి నుంచి అలవాటు పడిపోయాను తనకు సంబంధించి అందుకోసం నేను ఇంకా అలా కంటిన్యూ చేసేసాను సో అదండి అండ్ అందులోకి మధ్య లోపీపీ ఒకటి లైట్గా వచ్చింది అన్నాను కదా దానికి సంబంధించి కూడా ఇంకా హెల్త్కి సంబంధించి ఇంకా తనని పెట్టుకోవడం తప్పలేదు అండ్ చాలామంది మీ కిచెన్ చూపించండి చూపించండి అని అన్నారు కదా అని చెప్పి చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చూపించేసాను సో ఇదండి అండ్ అని ఇంతకుముందు చూపించినట్టుగానే సో చాలామందికి అయితే ఈ సెల్ఫ్లో వేసినటువంటి బుక్స్ కవర్ అయితే చాలా హైలైట్ అయిపోయింది మన ఛానల్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలా అలా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది మన ఛానల్ నుంచి చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఈ ర్యాక్లో కూడా మీరు తీసుకున్నటువంటి ర్యాక్స్లో కూడా మీరు ఏం పెట్టారు ఏంటని అని అడిగారు సో ఇందులో కూడా నార్మల్గానే ఉంటాయి ఇంతకుముందు నేను ఇది అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు కూడా చూపించాను ఓన్లీ కిచెన్స్కి సంబంధించిన టూల్స్ అవి ఉంటాయి కిషాంత మిల్క్ బాటిల్స్ అవి నేను బాయిల్ చేసిన తర్వాత అక్కడే పెట్టుకుంటాను తర్వాత రైస్ ఫ్లోర్కి సంబంధించి ఉంటుంది అనమాట రవ్వ అదిని అండ్ తర్వాత ఇందులో అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న అంశాల లాంటివి ఇక్కడ వచ్చేసి సోప్స్ అని టూత్ పేస్ట్లు తర్వాత స్క్రబ్బర్స్ అని అండ్ అండ్ ఇవేనండి సోప్స్ అన్నీ తప్పితే ఏమి ఉండదు అక్కడ అండ్ తర్వాత మార్నింగ్ కొద్దిగా రైస్ ఉంది కొంచెం కిషాంత్ మట్టిగా నేను ఇక్కడ కుక్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇదండి టోటలీ ఈరోజు వీడియో అయితేనే చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేసాను ఈ వీడియోలు అయితే కనుక నాకైతే అలానే అనిపించింది సో మీరైతే ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను ఎక్కువ మినిట్స్తో ఉన్న వీడియో అయినా కూడా మేము వాచ్ చేస్తాం టైంపాస్ అవుతుంది లాక్డౌన్లో అని చెప్పి బోర్గా ఫీల్ అవ్వట్లేదు అని అంటున్నారని చెప్పేసి ఇంత వీడియోని నేను మీతో షేర్ చేసుకోవడం కుదిరింది బికాజ్ నా ఫుల్ డే రొటీన్ వ్లాగ్ అండి ఇది అంటే నా రొటీన్ వర్క్కి సంబంధించింది సో యాజ్ యూజువల్ అందరికి ఇదే వర్క్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ తన చేస్తున్నాను ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి సో మరొక మంచి వీడియోతో నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటాను ఇంకా అంతవరకు వీడియోస్ చూస్తున్నాండి టేక్ కేర్ బాయ్